Börje Persson at Humlarud Farm in southern Sweden sows coxfoot as a tramline marker in the lay. It all began when the farm wanted to save time spent on fertilizing. This was long before any GPS systems were on the market. Today, the tramline markers are used for all machinery used on the lay. This is a cheap and uncomplicated method. A separate compartment in the seed drill supplies one of the cultures with coxfoot seed. The coxfoot is highly visible due to its quick development and its light green color. En förstadsvall, den såddes i fjol ju. Och här kan man se hondäcksindragen som går här. I det här ju. Och, och så här är ju sått klöver och brudklöver och lucern och timotej och engelsträgräs och engelsvingen. På eh, 70-talet så, så eh, skulle, när man gick i skolan så lärde man sig att man skulle vara miljömässig på det viset att man inte skulle överljusla. Och då införskaffades en, en 12 meters tivis sovjet gödningsspridare. Men alltså problemet med den var ju att om man skulle lägga 90 kilo gödning så kunde det lätt bli 180 eller så blir det ingenting. Så det fick vi lösa, då satte vi pinnar. Men alltså det var ju rätt jobbigt för det tog ju, räknade ju fram mellan 30 till 50 procent av tiden. Så då så... Eh, kom vi på att vi kunde ju göra en zoomista precis som man hade i spannmålsodlingen alltså där man hade som där man körde med traktorn med spårmarkeringen och då så eh, gjorde vi en sån ju men året i första årsvallen kunde vi se att det var någonting men sen när det blev andra årsvallen så blev det bara ogräs och det syntes inte det så då tänkte vi så hade vi en odling av hundäxing som växte så aggressivt så då tog vi ju och eh, Jag tänkte att då kunde vi göra en rand med en hundäxing, så då satt vi bara i en plåt i sommarskinen som vi fyllade med hundäxing. Och så sådde vi på det och genast året efter så syntes det ju tydligt den här randen ju. Och, och då var det ju enkelt att så gödning och även på våra fält där det är lite krokigt och så ju så kunde man, fyllde man bara randen ju så blir det exakt överallt ju. Randen där så passade det ju att köra med flytgödseltynnan. Och eh, välten köpte vi en 12 meter som passar väldigt bra för dragen och så ogrässpriten kunde vi köra den. Och sen visade det sig att vi fick ju, alltså det blir ju skador på de här var 12 meter efter julen. Men det växte så mycket bättre däremellan, alltså klövaren gick ju upp bättre. Och då visade sig resultat från Danmark att man gjorde en skördeökning på 5% och det visade sig då att då får vi ju en gratis skörd vart 20 år ju. Och sen kan man ju tänka sig att man kan köra med GPS va, men för oss som har rätt så många traktorer som man har på sådana här kogård ju, så, så har man en GPS och ska den flyttas emellan och den är inte gratis om den ska vara alltså, 60-70 000 när man kan sätta en, en plåt för några hundra lappar och det passar till vilken traktor som helst ju. Och sen har man även nytta av detta när man ska hugga grä, vallen ju, för att då så kör man ju med Hoga, nu har vi ju en åtta meter så det passar inte det men det går ju att klöva en väl var som helst. Ju. Och sen när man kommer med hacken så blir det ingen massa dubbelkörningar med trihörningar och sånt utan det blir exakt ju. Alltså då finns det inget alternativ, det är ju bara detta som gäller ju.